ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ ടെറസിൽ ഓപ്പൺ ടെറസിൻ്റെ ആ ഫ്ലോറിൽ ഏഷ്യൻ പെയിൻസിൻ്റെ ഡാം പ്രൂഫ് അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഡാം പ്രൂഫ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്കിങ് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആ പെയിൻ്റെ അവിടെ ആ കോട്ടിങ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അത് പോവും കാരണം ഇത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ചാന്ത് തേച്ച സർഫേസാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുതൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പം എടുത്താൻ കിട്ടില്ല അപ്പം അത് മാത്രമല്ല അത് ചെറിയ ചെറിയ പൊടിയായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാവും ആ പൊടിയൊക്കെ കാലിലും പിന്നെ അത് അത് പൊടി പൊടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃത്തികേടായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഏഷ്യൻ പെയിൻസിൻ്റെ ഡാം പ്രൂഫ് അടിക്കുന്നത് ഡാം പ്രൂഫ് ഇതുപോലെ ലീക്ക് പ്രൂഫ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ അത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം സർഫേസ് ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യുക കാരണം ഓൾറെഡി പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യാം പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുണി വെച്ച് ശരിക്കും തുടക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡാം പ്രൂഫ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ വേറെ സർഫേസിലൊക്കെ അപ്പോൾ അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നി കാരണം നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് സംഭവം നമുക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടും മറ്റുള്ളതുപോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഇതായി ഫെയ്ഡായി പോകില്ല അങ്ങനെ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ ഏഷ്യൻ മെയിൻസിൻ്റെ ഡാം പ്രൂഫ് ആക്ച്വലി ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണത് ഇതുപോലത്തെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വേറെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം അത് യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അത് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഡാം പ്രൂഫ് ആ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ടിന്നാണ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഫോർ ലിറ്ററിൻ്റെ അതുപോലെ കൂടിയ ലിറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ ടിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് എക്സസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ടൈം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ചെറിയ ബോട്ടിലായിട്ട് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ലാഭം അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഏരിയ ടൈം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലിറ്റർ വാങ്ങിച്ചത് ഒരു ലിറ്ററിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അതായത് അതിപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ആണല്ലോ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ പ്രൈസ് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈസ് കൂടി കൂടി വരും ഇതിൻ്റെ ആസ് ഓഫ് നൗ ഇതിപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കര തിക്കായിരിക്കും കണ്ടോ ഭയങ്കര തിക്കായിരിക്കും മിക്സിങ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പെയിൻറ്റിന് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെള്ളമൊക്കെ ഓവറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇതിനൊരു മിക്സിങ് റേഷൻ ഇതിൽ മൂന്ന് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലിറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് എം എൽ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിറ്റർ ടിൻ ആണല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് താഴെ ഒരു മുന്നൂറ് എം എൽ കണക്കാക്കി വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അത് നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ഇത് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കോട്ട് അടിക്കണം പക്ഷേ രണ്ട് കോട്ട് പെട്ടെന്ന് അടിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് അടിച്ചാലും മതി രണ്ട് കോട്ട് അടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആ ഒരു ലിറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ആക്സോ ബ്ലോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തിക്കായതുകൊണ്ട് നമുക്കതിൽ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ആക്സോ ബ്ലോഡ് യൂസ് ചെയ്തത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലിറ്ററിന് നമ്മൾ മുന്നൂറ
ഒന്നും കൂടി ശരിക്കും കുറുകാം അപ്പോൾ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പെയിൻറ്റും കൂടി നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലത്തെ ടിന്നൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പ്ലെയർ ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി പണിയാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ശീലമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി പണി കത്തിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്ലിപ്പായിട്ട് കൈമുറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ബെറ്റർ ഇതുപോലെ പ്ലെയർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് പോരും അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഇതൊരു മെറ്റൽ പീസാണ് ഒരു വീതിയുള്ള മെറ്റൽ പീസാണ് ഇതുപോലത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അതായത് പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ണം കുറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇതിപ്പോൾ എപ്പോഴും പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് അതാ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒറ്റ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും മിക്സ് ആവും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗുണം നമ്മൾ പരമാവധി മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യുക കാരണം മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരത്തിലെ കറ അതായത് ആ മരത്തിലൊരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ കറയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ആവും സ്പ്രെഡ് ആവും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ആ ഒരു കളർ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ മെറ്റൽ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈലിൻ്റെ പീസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി പറയണ വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുവരെയും അത് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മളിതിപ്പോൾ റോളർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം റോളർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർഫേസ് നല്ലൊരു നീറ്റായിട്ടിരിക്കും ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ബ്രഷ് പാടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ബ്രഷ് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഷ് റോളറും എടുക്കുക കാരണം ഈ എഡ്ജ് ഭാഗമില്ലേ അതായത് ആ കോർണർ ഭാഗമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഷ് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം റോളർ അവിടെ എത്തില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ കോർണറൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും റോളർ ഉപയോഗിക്കണം ഈ റോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഏത് ടൈപ്പ് റോളർ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് അതിൽ അത് ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക സാധാരണ കടയിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് റോളർ റോളറാണ് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതായത് നാല് നീളം കൂടിയത് നാല് അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞത് വളരെ ചെറിയ നാരുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ നാല് കൂടിയത് കുറച്ചും കൂടി ബൊമ്മ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് വണ്ണം കുറഞ്ഞ നാരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത്ര വണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ വണ്ണം കുറഞ്ഞത് അത് ആ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും മനസ്സിലാവണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാല് കൂടി അതായത് ബൊമ്മ പോലെ ഇരിക്കുന്ന റോളറോ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പെയിൻറ്റ് അതെടുക്കും അത് അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് കുറഞ്ഞ അതായത് എം എം മില്ലിമീറ്റർ കുറഞ്ഞ നാലുള്ള റോളറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് കൂടിയ അതായത് നീളം കൂടിയ ഫൈബറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നാരുള്ള ഇത് നിങ്ങൾ റോളർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സമയം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുക കാരണം ഇത് ഒറ്റമുക്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ആ റോളറിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്കാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് മണ്ടത്തരമായിരിക്കും കാരണം ഒറ്റ ഡിപ്പിൽ തന്നെ ആ നാ നീളം കൂടിയ നാരുള്ള റോളറാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ആ വലിയ ടൈപ്പ് റോളർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അതായത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ അവിടേക്ക് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകളും സുശീലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ ശരിക്കും കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് കൂടുതൽ പെയിൻറ്റ് ഇത് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കും നീളം കൂടി അതായത് ബൊമ്മ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ റോളർ അപ്പോൾ അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ റോളർ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ മുക്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു ലിറ്റർ തീരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്മൂത്ത് ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയ നേരമുള്ള റോളറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ മതി വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ പിന്നെ കഴുകാനൊക്കെ ഈസിയും ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ ആ നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് ഡാം പ്രൂഫ് റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുക അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലോട്ടും അടിക്കുക അതിൻ്റെ ഹോറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും അടിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ആവും നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മാത്രം കണ്ടു ഇതേപോലെ മാത്രം അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ കണ്ടോ ഭിത്തി കണ്ടോ ഈവൻ അല്ല ചില സ്ഥലത്ത് ആകാണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലായിടത്തും ആവും നമ്മൾ തടിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇത് ശരിക്കും പമ്പ് ചെയ്ത് കയറണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കണ്ട ഇതുപോലത്തെ ഇത്ര ഏരിയ മാത്രം എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ റോളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അതല്ല നിങ്ങൾ മൊത്തം കൂടെ അടിച്ചു അടിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഏരിയ മാത്രമാണ് ഈ റോളർ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ആ ആ ഈർപ്പമില്ലേ അതായത് ആ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ സർഫേസിലോട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ഈർപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു കവറിങ് കിട്ടും അതല്ലാതെ ഒറ്റ റോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഏരിയയിലോട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയ ചെറിയ ഇതിലോട്ട് അത് കയറില്ല ആ ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലോട്ട് ആ അടിക്കുന്ന പെയിൻറ്റ് കയറില്ല അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അടിച്ചടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ നേരത്തേക്ക് അടിക്കണോണ്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അടിക്കാൻ പോകുന്ന ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്ത് ഒന്നും കൂടി ബ്രഷ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ കിടന്ന് നടക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂവൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് പിന്നെയും പൊടി പൊടിയായിട്ട് ഇളകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ ആ പൊടി വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ കൈകുത്തുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അതെടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ ഓരോ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടി പക്കയിട്ടത് ഇവിടെ ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ റോളർ ആ ഒരു പാൻ അതിൻ്റെ പാൻ അതിൻ്റെ പാൻ ഈ പാൻ ഇല്ലേ അതായത് ഈ റോളർ മുക്കുന്ന അടിക്കുന്ന പാൻ അതിന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി നൂറ് രൂപയോ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അത് റോളർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മസ്റ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല ഇതേപോലെ അടിച്ചാൽ മതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിക്കുക ഫസ്റ്റ് കോട്ടിലെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കോട്ടും ഓക്കെ ആണ് എങ്കിലും ചെറിയൊരു പാണ്ട് പോലെയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും കാരണം രണ്ടാമത്തെ കോട്ടും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതൊരു ക്രീമി ആയിട്ട് അതായത് കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ആ പാടൊന്നും ഇല്ലാതെ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് അടിച്ചാലും ഒരു ചെറിയൊരു പാടുണ്ടാവും എങ്കിലും നമ്മളുടെ പർപ്പസ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിങ്ങിൽ അതായത് നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പൊടി ഉണ്ടാവരുത് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് പോലെ പൊടി ഉണ്ടാവരുത് പിന്നെ ലീക്ക് പ്രൂഫിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്ലോർ ഫ്ലോറിൻ്റെ സർഫേസിൽ അതായത് ഈ ഓപ്പൺ ടെറസ് അതുപോലെ ടെറസിൻ്റെ സർവേസിൽ ഇതുപോലത്തെ ഡാം പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എസ്പെഷ്യലി വീടൊക്കെ പണിതതിന് ശേഷം ഉടനെ അടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നിങ്ങളത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പായൽ വന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടില്ല
ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതറിയാവുന്നവരൊക്കെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് നോക്കി തന്നെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചെറിയ ലിറ്റർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം പക്കയായിട്ട് അത് കവർ ഏരിയ ഒക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടി എസ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു വർക്കിന് വരുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ അറിയാമല്ലോ അത്യാവശ്യം ഒരു നാല് ലിറ്ററൊക്കെ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും ഒരു ലിറ്ററായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ അവർ സാധാരണ ഇതിൽ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ടൈം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വീടൊക്കെ അത് പക്കയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിടാം കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ വീടിൻ്റെ ആ ഒരു സംരക്ഷണം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണിത് വേറൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എക്സർസൈസും കൂടിയാണ് കാരണം നമ്മൾ ആക്ച്വലി മിക്കവരും അറിയാമല്ലോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ പലതരത്തിലുള്ള എക്സർസൈസിൻ്റെ അഭാവം മൂലം പലതരത്തിലുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇതേപോലെ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ എൻഗേജ് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നമുക്കൊരു സ്കില്ല് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു എക്സർസൈസാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അറിയാവുന്ന പോലെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ വലിയ പ്രൊഫഷണൽ പെയിൻറ്ററൊന്നും അല്ല ബട്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആ ഇൻപുട്ട് തന്നെമെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീഡിയോ കാണുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് കൂടി ആളുകൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും പെയിൻറ്റിങ് ഇത്തിരി ക്ഷമ വേണ്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് അത്രയ്ക്ക് മിക്കവരും ഇതിൽ നിന്നും മടിയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുത്തിയിരുന്ന് അത് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചെയ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലവർക്ക് ഇത് അറിയില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരാം അതുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ അടിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വീണ്ടും ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിയൊക്കെ തൂത്ത് കളയാനാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊടി മുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് റോ ചെയ്യണത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം റോൾ റസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നീളം കൂടിയ നാരുള്ള ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ ആണല്ലോ വാങ്ങിച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ അത് മുഴുവനും കൂടി ഒറ്റ ഡിപ്പിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തീർന്നു പോകും ഇത്തിരി കട്ടിലത് വരും ബട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നേക്കാൾ നല്ലതാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഓക്കെയാണ് ഈ ഡാം പ്രൂഫ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും അതായത് ഒരു ചെറിയ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും പിന്നെ വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പൊടിയുണ്ടാവില്ല പൊടി ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മിക്ക സർവീസിലും വൈറ്റ് സിമൻ്റെ കടിച്ച സർവീസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊടിയുണ്ടാവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പൊടിയല്ല ഓൾറെഡി അതിൽ ആ വൈറ്റ് സിമൻ്റ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇളകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പൊടിയാണ് ഇതിനതുണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അത് സ്ട്രോങ് ആണത് അപ്പം അത് പൊടി പോലെ വരില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് കമ്പനി അതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഡാം പ്രൂഫ് ഡാം പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈർപ്പത്തെ തടയുക അല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഈ ഡാം പ്രൂഫ് അടിച്ച ഒരു സർഫേസാണ് അപ്പ
ഓൾറെഡി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു പാണ്ട് പിടിച്ച പോലെ അത് ഓടുക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് മാറും പിന്നെ നല്ലൊരു വൈറ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സർഫേസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഴുക്കാവുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഴുക്കാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും ഇതിനു മുമ്പ് അടിച്ച സർവീസൊക്കെ അങ്ങനെ അഴുക്കൊന്നും പിടിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ചെറിയ രീതിയിലൊരു ഫെയ്ഡിങ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് ആ വൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പവറിലത് അങ്ങനെ കിടന്നോളൂ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കാരണം ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് എബവ് വീഡിയോസ് ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വ്യൂവേഴ്സിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതും എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് മാക്സിമം ഈ ചാനൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിലും ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരും ഈ ചാനൽ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചാനലല്ല എനിത്തിങ് യൂസ്ഫുൾ നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ റോളർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ് അടിക്കുന്നതാണ് കോട്ടിങ് അടിക്കുമ്പോൾ കണ്ടു ഓൾമോസ്റ്റ് പ്യുവർ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ പോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു വൈറ്റ് ഇതായി നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ച ആ ഒരു സർഫേസിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു പാച്ചസ് പോലെ ഒന്നും ഇല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ട്യൂ കോട്ട് മതി വേറെ ഒരു കോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു ഇതെന്ന് പറയണത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം ടൈം എടുക്കില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ഒരുക്കങ്ങൾ അതായത് റോളർ പെയിൻറ്റ് അത് ഇത് അതെല്ലാം കൂടി സെറ്റാക്കി എടുക്കണതിന് നല്ലൊരു ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അവിടെ കാരണം അതൊക്കെ ഓരോ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇരിക്കും ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അതെല്ലാം എടുത്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു കേസും കൂടി ഉണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം അടിച്ച് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വൈറ്റായിട്ട് ആ നല്ല ഭംഗിയിലിരിപ്പുണ്ട് ആ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ടാങ്ക് ഇട്ടതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് പ്രധാന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സസൈസാണ് പ്ലസ് അത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തന്നെ അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ലിറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഏത് പെയിൻറ്റ് തന്നെ ആയാലും ചെറിയ ഒരു ലിറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടാങ്ക് ഇട്ടതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആർക്കൊന്നും പിടിക്കാതെ അത് കിടന്നോളും റോളറിന് മാക്സിമം അടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം റോളർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക റോളറിന് ഇ പി റോളറിന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് ഇരുന്നൂറ് ആ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരും റോളർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ക്ലീൻ കഴുകണം കാരണം ഒരുപാട് പെയിൻറ്റ് ഈ റോളർ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നല്ലോണം കഴുകി അതിന് ശേഷം വെക്കുക 